മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മള് അഭിനവ നിയോ ഗുരു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താ നമ്മളെ ഫിലോസഫ ലീഡർ ഫിലോസഫിക്കൽ ലീഡർ എന്നാ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക സദ്ഗുരു എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂ ഏജ് ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്ഥിരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ സ്ഥിരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ സയൻസ് ക്ലെയിമുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റൂമിന്റെ ഉദ്ദേശം വളരെയധികം ഫോളോവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം മാനിക്കുന്നു ആ സംസാരത്തിലൂടെ തന്നെ വളരെയധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവ് പ്രത്യേകിച്ചും സെലിബ്രിറ്റി കളിയിലും വളരെയധികം റീച്ചുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പലരും തന്നെ അതോറിറ്റിയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് തലവെച്ച് കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഉത്സിത വീഡിയോകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം റീച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മില്യൺ കണക്കിന് റീച്ചുള്ള വീഡിയോകളാണ് സദ്ഗുരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള അശാസ്ത്രീയത നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ പുറത്താണ് ഇന്ന് ഈ റൂമിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേരാണ് ഈ പൂജനീയ സദ്ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെർക്കുറിയെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണവും അദ്ദേഹം മെർക്കുറി കൈകൊണ്ടെടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ വാട്ടർ മെമ്മറി പല പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുമായി ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ വളരെയധികം സുഖവും മനഃശാന്തിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാലും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഇതിൽ സയൻസ് സയൻസിനെ മിസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് മിസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 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 എഫർ എഫർട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നടത്തുന്നത് അറിയാതെ നടത്തുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യ വ്യക്തിയാണ് അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ തെക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന വീഡിയോ അതില് അതിന്റെ അശാസ്ത്രീയ വശത്തെ പറ്റി നിരവധി മുറികൾ മുൻപും നിരവധി ചർച്ചകളും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ഒക്കെ നേരത്തെയും പലരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ എസൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നില്ല ദ വാസ് വൺ വീഡിയോ വിച്ച് വിച്ച് യുനോ റിഫ്യൂട്ടഡ് ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലും കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അശാസ്ത്രീയത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യൂസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ എങ്കിലും കണ്ടിരിക്കാമല്ലോ അത് ആ അതും കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വാട്ടർ മെമ്മറി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു വാദമാണ് വാട്ടർ മെമ്മറി അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മറുപടികൾ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അശാസ്ത്രീയ ഭാഷങ്ങൾ പറ്റി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം താങ്ക് യു രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കേടായ ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഒരു
വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലെ വിന്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് കഴിയുമ്പോൾ മുതലേ ഭൂമിയുടെ പ്രിസഷന് അപ്പോൾ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിസഷൻ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് മാത്രമല്ല നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയെ കുറിച്ച് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രത്തിന് അറിവുള്ളതും കൃത്യമായി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിനകത്തും ചില പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല അങ്ങനെ ശരിയല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇടാന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി പുള്ളി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിലോ ഒന്നും നമ്മൾ യാതൊരു വേറെ പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഓഡിയൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യൂഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയൾ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയത് കേൾപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള വാദമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുത്താം എന്താ കേപ്പിളി അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹവും പഠിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറിവുകൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സന്ദീപ് രാമചന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദീപ്തി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചന്ദ്രശേഖർ ഈ ഓർത്തോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് വരെ ഇദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലവാരത്തിൽ മറ്റ് പൊതുസമൂഹം ഇയാളെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇയാൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ദീപ്തി അത് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇടയ്ക്ക് ഈ കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കോവിഡ് പ്രവചിച്ച ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിനകത്ത് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതോ ഒരു കാര്യം കൊറോണയായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരി വരും എന്ന് പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടിയിലും ഐ ഐ എംസിനകത്തും ഒരു നൂറോ നൂ ോളം ലെക്ചർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ ഒരു അത്ഭുത ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടാഗോട് കൂടി കിട്ടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവര് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിനെ റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയോ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒരു മറ്റേ തീർത്ഥം വാഞ്ച് കുടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ചോദ്യം വിതൗട്ട് ആസ്കിങ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഓർത്തപീഡീഷ്യൻസിനകത്ത് ഇയാൾക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവാം അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ആ ഇരുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പറ്റിപ്പോയി ഒരു അബദ്ധം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സോടു കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളിക്കുമ്പോ അത് അതിപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഹാർവാർഡിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വലിയ പ്രീമിയം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരോ പഠിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ മോഹനൻ നായർ ഇവിടെ പരിഹാരം പിടിക്ക കോളേജിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അവിടെ ഇരുന്നവർക്കും ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പൊട്ടത്തരമാണ് പക്ഷെ ഈ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത ആളായിട്ടുള്ള മോഹന വൈദ്യർ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ സ്വീകരിച്ച കുറെ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇതിപ്പം സയൻസ് പറയുന്ന വേദികളിൽ പരമ്പരാഗത വാദവും ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മതവാദികളാണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ സയൻസ് പറയുന്നവര് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ചിലപ്പോൾ പലതും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മതം മതം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കുമൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇയാളെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചോട്ട് വന്നതല്ലേ ഇയാൾ ഇത്ര ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയില്ല ഇത് തന്നെ തിരിച്ചും വരും സയൻസിന്റെ വേദികളിൽ മതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പര പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയും നൊസ്റ്റാൾജിയ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വിളമ്പുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണ്ടാരം തീരട്ടെ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രേ ഉള്ളു യുക്തിവാദികളും ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും ആ ഒരു ഗതികേടാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോഡായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അറ്റയർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വേഷഭൂഷാദികൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ പോയിസ് ആ സംസാരിക്കുന്നതിലുള്ള ശൈലി വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ആ മോഡുലേഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റയറും അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇമേജാണ് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ കുറെ അധികം വാക്കുകളും കുറെ അധികം ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവസാനം നമ്മളത് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിഗ്നിഫൈങ് നത്തിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമേജ് ഇമേജ് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറെ അധികം ചെറുപ്പക്കാരിലും കുറെ അധികം ആളുകളിലും വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവർ ആവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ടെക് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എൻട്രി ഈസി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആ ഈ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ കണ്ട അവസാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ 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 സി ആർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഇമേജിൽ ഇതൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പുതിയ പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് മോഡലും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത
ആദ്യം വെറുതെ ഒരു സ്മൈൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വളരെ കാമൻ കമ്പോസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു ഉത്തരം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ധാരാളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇത്രയും കാമൻ കമ്പോസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാതെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ രസകരമാണ് അത് പുള്ളിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നോക്കിയാൽ മതി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പുള്ളി വളച്ച് കെട്ടി വളരെ സമയം എടുത്താണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇത് സദ്ഗുരുവിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പലരിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല പ്രസംഗം നടത്തണം ഇപ്പൊ എം 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 അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഇന്ന ചോദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉടനെ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ ആ ചോദ്യത്തെ ആക്കി അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ സൗകര്യമായിട്ട് വളച്ചം കെട്ടി അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ ഒരു ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കൃത്യമായി ഉത്തരം കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ എവിടെയും നോക്കിയാൽ കാണില്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറയാം ഇത് പത്തോ നൂറോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് ക്ലാസ് എടുത്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ റീച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം അതിനകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഡോക്ടേഴ്സിലൂടെ അത് ഒരുപാട് റീച്ച് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു നൂറ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്ലാസ് ീതി അതിനകത്തുള്ള കാര്യം അറിയോ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നില്ല പകരം അവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നാണക്കേട് തോന്നാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അശാസ്ത്രീയതകളാണെന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആ ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവര് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഈ വീഡിയോ പുറത്തേക്ക് അയക്കില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ അദ്ദേഹത്തിനെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റൻസും കാണലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു നാണക്കേട് തോന്നണം അതാണ് വേണ്ടത് അത് എന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പീപ്പിളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ ഡോണ്ട് യുനോ യുനോ ഷേക്ക് ദ ടേബിൾ ടു ഹാർഡ് വലിയ രീതിയിൽ അവര് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോസ്റ്റ്ലി ബിലീവേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ബിലീവേഴ്സ് അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ആത്മീയത ഇതുപോലുള്ള ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ യുനോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്തൊരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അടുപ്പം തോന്നില്ല ഓ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവര് പോലും പുറത്ത് കാണിക്കില്ല ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദിയർ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താല് അത് അവരുടെ ഇമേജിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും വലിയ രീതിയിൽ അവര് അവരുടെ പ്രാക്ടീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ അത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻസിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയല്ല സയൻസിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നവർ സയൻസിനെ മുൻനിർത്തി ഈ ഇത് പൊതു ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന ചുരുക്കം കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്
അപ്പോ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഒരു എവിഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മള് പിള്ളേരായിട്ടൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തില്ലേ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കുറെ ഐഡിയാസ് ബിൽഡ് ആവും ആരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഏത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറിയാം ഇപ്പൊ അമ്മ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന കാലത്തോളം ആ കണക്ഷൻ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോലത്തെ സിനിമയെ കാണിക്കുന്ന വില്ലന്മാരെ പോലത്തെ ലുക്കും വികീതരും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അൺട്രസ്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിപ്പം സാപ്പിയൻസ് പോലത്തെ ബുക്സിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്ന സാധനമാണ് ആ ഐഡിയ ഫോർമേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇല്ലാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയോ ഏത് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ എടുത്താലും അവിടെ വാട്ട് ഇസ് ട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ആൻ അതോറിറ്റി ഓൺ സംതിങ് എന്താണ് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അതോറിറ്റി അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലൂ കുറെ ക്ലൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ സാധനം ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫൈർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആവശ്യത്തിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരായ ഈ രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇതിലും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റിൽ ആകുന്നത് ഇപ്പൊ ടെക് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സ്റ്റീവ് ജോബ്സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോ ലിനസ് ടോൾവാഡസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അവർ അതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അകത്തുനിന്ന് പിയർ റിവ്യൂയിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ട ഓക്കെ ഇയാൾ പറയുന്ന സെൻസ് ആണ് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അതോറിറ്റീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറലി ചില കൾച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വരുന്നത് ഈ അതോറിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ വളരെ വേഗോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായോ രീതിയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൾച്ചറലി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അത് എന്താ പറഞ്ഞേ കുറെ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൾച്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം പോലെ വേണേൽ പറയാം അതായത് എന്താ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം പുരോഹിതർ പരിശുദ്ധരാണ് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാള് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ചികിത്സാ രീതികൾ നടത്തുന്നവരെ പറ്റിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐഡിയ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത് സ്കൂളിങ് കുറെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഐസക് ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും അതിന് ആ പറയും ആ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല അത് അവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡേ ടു ഡേയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിലും എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ എവിഡൻസസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാന്ന് പഠി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതായത് എല്ലാ ഐഡിയാസിനും ഏത് സയന്റിഫിക് ഐഡിയ ആയിരിക്കും കുറെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് പല ലേവ ലെവലുകളിലുണ്ടാവും കുറെ ബേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാം കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എല്ലാ തിയറീസിനും ഉണ്ട് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ലെവലിലൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോളേഴ്സ് ഐൻസ്റ്റീനും ഐസംബർഗ് ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുന്ന ആർഗ്
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആക്ച്വലി രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനകത്തുനിന്ന് ഈ അതോറിറ്റി എന്താണ് അതോറിറ്റി എന്താണ് അതോറിറ്റീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുകൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സയൻസിൽ ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കൊച്ചിന് പോലും ഐൻസ്റ്റീനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവരെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് പറയും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ സയൻസ് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഫോർ ചാനൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ചാ ഇമേജസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോറത്തിൽ വരെയാണ് മാത്തമാറ്റിക് പ്രൂഫ്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അത് സൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ബേസിക് ഒരു ഇറർ അതായത് ഈ അതോറിറ്റീനെ ഐഡന്റിഫൈനും എവിഡൻസ് ഐഡന്റിഫൈനും കോൺസെപ്റ്റുവലി ആ പിള്ളേരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് അത് ഒരു കൊച്ചിനോ രണ്ട് പിള്ളേർക്കോ ഇപ്പം വളരെ റേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വളർത്തുന്ന പിള്ളേർക്ക് വരെ ഈ പ്രശ്നം കയറി വരും കാരണം ഇതൊരു ഇല്ല നിർത്തുക നിർത്തുക ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് അന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു കമന്റ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ അതോറിറ്റിയെ നമ്മൾ ഈ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതായത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ അതോറിറ്റി ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മനോഭാവം പൊതുസമൂഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്ങനെ അതോറിറ്റിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻസേർഡ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി പക്ഷേ അതോറിറ്റി പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഈ അതോറിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഒരു സാധനം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും അത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതോറിറ്റിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ആരെയും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതോറിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദി അതോറിറ്റി നമ്മുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതിൽ വാസ്തവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സദ്ഗുരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അയക്ക് പറയാം അയക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ഓർത്ത ഓർത്തോപീഡീഷ്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു മാനിപ്പുലേഷനെ പറ്റി അങ്ങേര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ സർജറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ അത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് അവര് ഡോക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം അങ്ങേര് അവിടെ പറഞ്ഞ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തത് പോലെ അവരടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ആളുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം തിരിച്ച് ആ ഡോക്ടറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഫാക്ടറി തെറ്റാണല്ലോ അതെ ഇവിടെ
തെറ്റായിട്ടുള്ളതിനെ നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇനി എത്ര അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ആ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഒരു പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായി വരികയാണ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്നത് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഫുള്ളി അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ആ സാധനമായിട്ട് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സാധനമാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ സത്തൂര് സംസാരിക്കും അതിന് കൗണ്ടർ നോക്കണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോഴോ എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ എല്ലാ പല രീതിയിലുള്ള സാധനവും വരും ഇത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചെന്ന് ഫോസിൽസ് നോക്കാനോ ഇത് ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി തിയറീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേന്ന് അറിയാതെ നിന്ന് പോവാണ് അവരിത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും മൾട്ടിപ്പിൾ അതോറിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അവര് അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവര് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഈ അതോറിറ്റീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ഇവർക്ക് കൗണ്ടർ ഇന്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടുവാണ് അത് സി അത് വളരെ നമുക്ക് ജനറൽ പോപ്പുലേഷന്റെ അടുത്ത് റെഗുലർലി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല നിങ്ങൾ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവർ കൗണ്ടർ പേപ്പേഴ്സും കിട്ടും ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ചെയിൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഫൈനലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എന്തോ ഡി എസ് എം എല്ലോ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ആ സെൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതോറിറ്റീനെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോറിറ്റീനെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡി എസ് എം പ്ലേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിനോട് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സെർച്ചുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബയാസ്ഡ് ആവാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് ആവാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഡി എസ് എം ഡി എസ് എം എനിക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടി ഞാൻ ഡി എസ് എം എനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഏർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിത്സോണിന്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള എവിഡൻസിന്റെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ സ്മിത്സോണിയനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെന്താണ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തം അതാണേ മാത്യു പ്ലീസ് ഹലോ മാത്യു സംസാരിക്കുന്നു കുറെ നാള് കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെയായിരുന്നു ഇല്ല പണിയായിട്ട് തരക്കില്ലായിരുന്നു നല്ല അല്ല ഇവിടെ നമ്മള് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞത് ഈ സി എവരിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ബയസ്ഡ് ഈവൻ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൺസൻസസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബയസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിയർ റിവ്യൂഡ് സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മള് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ സ്റ്റഡി റിപ്പീറ്റബിലിറ്റിക്ക് അയക്കും Maybe we will change our opinion that time. Now, okay. the authority in that time is the so-called authority. See, authority is right from where do they derive the authority to speak on such a thing. Say, for example, there is a cardiac problem. When do you say that a certain person has a problem? If you have a study or evaluate it, that is the experts, mainly cardiologists, usually American Heart Association or European കാർഡിയോളജി കോളേജോ അല്ലെ അവരാരെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് റിവ്യൂ ദ എക്സ്പീരിയ പേപ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് ഗോൺ വിത്ത് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അവർ കൊളീഗ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടൊട്ടാലിറ്റിയിൽ ദ കണ്ടക്ട് എ കോൺഫറൻസ് ദ ഡിസ്കസ് ദീസ് തിങ്സ് ദെൻ ഫൈനലി അറൈവ് അറ്റ് എ കൺസെൻസസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ അഗ്രി ആസ് ആൻ അതോറിറ്റി സി അതോറിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് there should always be a chance to question that authority avade ana importance undu okay dsm und can you question that dsm is it a dogma or can we re- can it be revised in a later stage idella ella varsham revise cheyna karyam nanu icd aanalu dsm aanalu
വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാവർക്കും അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇതായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ലായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു സയന്റിഫിക് ഇതെല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളി അംഗീകരിക്കുന്നു അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം സാധനവും നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്ത മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഞാൻ ജനറലി ആയിട്ട് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഈ മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാനും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുന്നത്രയും ഇതിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കും നോക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എവല്യൂഷനെ പറ്റി ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പുള്ളി ക്രിയേഷനസും ആണ് ഇതിന്റെ കുറെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റും ഡേറ്റ എടുത്തു വെച്ച് കാണിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എവല്യൂഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീഷി ജമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് സാധനം ഇത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സ്മിത്സോണിയന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അതെടുത്തിട്ട് പുള്ളിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ ഇവര് ഇത് സാധനം ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര ഇത്ര വേറെ പേപ്പേഴ്സിൽ സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ആൾക്കാർ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് സെയിം സാധനം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും പേര് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് വിവരക്കേടാണ് അത് ഒരു ഇതിൽ ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് സ്മിത്സോണിയൻ ഇവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിന് ഇതിന് ഈ ഡൗട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബേസിക്കലി വാട്ട് യുവർ സെയിങ് ഹിയർ ഇതിന്റെ അകത്തേ പറയുന്നത് നിങ്ങളും ഒരു അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു യൂഷ്വൽ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങളും ഒരു വിശ്വാസത്തിലല്ലേ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് നിങ്ങള് യുവർ എവിഡൻസ് ഇല്ലാതല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു പറയും നിങ്ങളുടെ എവല്യൂഷനിലുള്ള വിശ്വാസവും അതും ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ പക്ഷെ അത് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഫാലസിയാണ് ആ ഒരു ഫെയ്ത്തും ഈ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു അതോറിറ്റിയിലുള്ള ബിലീഫും അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെയ്ത്തും ബിലീഫും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഈ തീസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ അവർ വാദിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് നിങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫെയ്ത്ത് ട്രസ്റ്റ് ബിലീഫ് ഇങ്ങനെ പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മലയാളത്തില് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടേമിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഹൗ ഡു യു ട്രസ്റ്റ് അതോറിറ്റി വട്ട് തിങ്സ് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ and what things do you put your faith in ad uh, different aan science inde realm il and how you apply how you come to this position of acceptance of certain things is well defined ad endo chela what what we should take and what we should not take yeah. is very clear namme well defined aanu parayil namakku idu well defined illa yan angirikunu pakshe general society ku adu well defined alla actually അതിന്റെ റീസണും ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ റീസണും പറയാം സി എവല്യൂഷന്റെ മെയിൻ വൈ ഡു യു സ്റ്റഡി എവല്യൂഷൻ ദൈവത്തെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല എവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക പറയുന്ന സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് സി നമ്മൾ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു ഡിസ്പ്രൂവ് റിലീജൻ ഓർ ടു കൺവിൻസ് അതേഴ്സ് എവ
and what are its implications what are its complex other which number predictions on that key and how to move forward now could you balance let matulale that is primarily what evolution is used for or the understanding of evolution is used to upon uh and the cardinal we know what it works and we know how to put our belief on it based on evidence അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിപ്പം ഒരു ലേമാൻ ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യവും ബിക്കോസ് ദേ ഡോൺ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദർ ഡെയിലി ലൈഫ് പക്ഷെ ഇത് റിലീജന്റെ റെൽമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് റിലീജനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സോ വി ആർ നോട്ട് കൺ ആൾക്കാർക്ക് നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഓക്കെ വൺസ് ദേ റിയലൈസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ബൈ റിലീജൻ വി സെ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് അവരെ അവരെ അറി ഇതാക്കുക റിലീജൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആൻ അതോറിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഇപ്പൊ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന പല മതാചാരങ്ങളായിട്ടും അവരുടെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില പൈതൃകങ്ങളുമായിട്ട് കൊത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവരുടേതായ ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവർ ഇതിനെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ആളുകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും സയൻസ് ഒക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സയൻസ് എന്തുമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാണെന്നോ സയൻസ് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും നടത്താറില്ല ഒരു പുതിയ ഡിസ്കവറി നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും നടത്താറില്ല പേപ്പറുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം സയൻസും ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പോലും പൊതുജനത്തിന് കൃത്യമായി അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സയൻസും ടെക്നോളജി എന്നുള്ള പദം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ശാസ്ത്രം അവർക്ക് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് സയൻസിനെ അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അവർ ഈ പിയർ റിവ്യൂ ജേണൽസ് ഒന്നും സാധാരണക്കാരൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവർ നോക്കാറില്ല അവർ കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹം വന്നാല് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പണ്ട് ഈ പോത്തിനെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ പോത്തിനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പാട് അത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സ്പീഡിൽ പൊക്കോളും അതാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് ദർ ബിലീഫ് അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഇല്ല അവര് അവർ അവർക്ക് പോരെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ജാർഗനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റേതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ സ്പീഡിൽ ആളുകൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആവും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സയന്റിഫിക് അതോറിറ്റി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ആ ഒരു ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതാണ് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഈ കാര്യം അപ്പൊ ഒരു സയന്റിഫിക് അതോറിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്നും കാണുന്ന പരിചിതമായ മുഖമുള്ള ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എലക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന അയാൾ സയന്റിഫിക് ജാർഗൻസ് സഹിതം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ വളരെ ലേണഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലും അയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യവും അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്
പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിയർ റിവ്യൂഡ് സ്റ്റഡി വെച്ചാണ് ഇത് ആ എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടായ എഫേർട്ടിന്റെ ഇതിൽ വെച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം അത് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ സ്മിത്സോണിയൻ ആ ഡേറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അവരെ സഹായിക്കുന്ന സയന്റിഫിക് എക്സ്പേർട്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അതോ അവിടെ ചുമ്മാ അവരുടെ ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണോ അത് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് റെഫറൻസസും ഇത് റെഫറൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വി വിൽ കീപ് ഇറ്റ് അസൈഡ് പക്ഷെ പല ആർട്ടിക്കിൾസും എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ജനറൽ പബ്ലിക്കിനുള്ള അക്കാഡമിക് ബുക്സ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണെങ്കിലും ദീസ് ആർ ഓൾ കൊളേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പേർട്ട് സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഓൺലി ടേക്ക് ദി എവിഡൻസ് നമുക്ക് ആ എക്സ്പേർട്ട് ബോഡിയിലുള്ള വി ഹാവ് ഗിവൺ ദം ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദേ ഹാവ് റിവ്യൂഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനിങ് ദി അതോറിറ്റി ആണ് അവിടെ ഒരു കീ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് സംതിങ് സംതിങ് ഇസ് സെഡ് ഇൻ എ ബുക്ക് ഓർ സം മിസ്റ്റിക് സൈസ് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ റിവീൽഡ് നോളജ് ഓർ ആൻ ഏഷ്യൻ നോളജ് അത് അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സുനിലും സുനിലും സുനിൽ ഇപ്പൊ വന്ന് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബ്ലൈസ് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാം ബ്ലൈസ് ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ അധികം ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം സ്വയം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ താഴെ കുറെ നേരം കേട്ടു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര എന്തോ വലിയ കാര്യമാ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നാ എന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവസാന ചോദ്യം പോലും അധികം ആർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അവസാന ആ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോ വളരെ കൃത്യമായി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ സദ്ഗുരുവിന്റെ കാര്യത്തിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗിൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാലും പുള്ളി ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ നടത്തി വരുന്ന ഒരു ഗുരു അത് കാരണം കൊണ്ട് അത്രയുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഹാസിൽ താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് വേറെ പലരും മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം നമ്മൾ റെക്കോ ചേമ്പർ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇവർ എതിരഭിപ്രായമുള്ള ഒരു ഒരാളും കൂടെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വരാം ബ്ലൈസ്ലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എല്ലാവരും ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ബിമൽ ഞാൻ എത്താം ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ കേക്കാമോ അതെ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ബിമൽ പറഞ്ഞോ ഹലോ കേക്കാമോ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉള്ളത് ഈ ഡോക്ടർമാര് സദ്ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അവര് പഠിച്ച അവര് പഠിച്ച ഏഴ് അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഗുരുവിനെയും ഗുരുവിനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങർക്ക് എന്ത് സ്ഥിതിയാണ് എന്ത് വിവരമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർമാര് ഡോക്ടർമാര് അവര് അവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഉൾക്കാടനം ചെയ്യാൻ ജയദ്ഗുരുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു അവര് വിളിക്കുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക സദ്ഗുരുവിന് ഒരുപാട് ഭക്തരുണ്ട് അവരെ ആകർഷിക്കുക സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ ഭക്തരെ അവരുടെ ചികിത്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവരെ എന്തിനാണ് ജഗദ്ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അവർ അവരുടെ അവർ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു അത് ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ അതൊരു ഒരു ഒ പി നടത്തുന്നതിന്റെ ഒരു നടയിൽ ഒരു ഒരു സാധനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത് അതൊരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു ആനുവൽ മീറ്റിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഒരു ഒരു സംഗതിക്കകത്തല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ അവര് ഇപ്പൊ ഒരു ആശുപത്രി
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തല തോർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വരാത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പനി വരും ജലദോഷം വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കൊച്ചിലെ മുതലേയുള്ള നമ്മൾ ജനിച്ച് ആ ഒരു ഒരു ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള സമയം മുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മസ്തിഷ്കം ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് പല ഡോക്ടർമാരും അതിന് പുറത്തോട്ട് പോലും പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ഒരു കാര്യമോ ഒക്കെ അവർ പഠിച്ച ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല അത് അതിന് പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുകയോ അത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും കാര്യം ഒരു അവരതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു വർഷം അവർ ട്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അവർ വളരെ പ്രാപ്തരും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പൊതു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഉള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു പാക്കേജ് പോലെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സദ്ഗുരുവിനെയും കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പം ശ്രീ ശ്രീയെ കൊണ്ടുവരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂ ഏജ് ഗുരുവെ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ സിനിമാ നടിയെ കൊണ്ടുവരും ഇല്ല എന്തിനാണ് അതിനെന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സിനിമാ നടിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേക്കറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ആശുപത്രി മനസ്സിൽ കാണുന്നതിനാണ് കുഴപ്പം വരുന്നവരെല്ലാം ഇന്ന ആള് ഉദ്ഘാടനം മോഹൻലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുന്നവരെല്ലാം എന്റെ ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വരുന്നവരെല്ലാം ഉടനെ എന്റെ ഓർത്തോ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒ പിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ നടയിലോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അവര് ഒരു ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് കൂട്ടിയ സമയത്ത് ഓർത്തോ പീഡിയേഷ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരുന്നു ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയതിനകത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനകത്തുള്ള ചിലരെടുത്ത് അത് പുറത്തിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നാണക്കേട് തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിയനെ ബാക്കി കാണുന്നവർക്ക് ഈ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മോശമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ സാധനം എടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണല്ലോ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമല്ലേ എന്ന് ഡോക്ടർമാർക്കും തോന്നൂല ഈ കാണുന്നവർക്കും തോന്നൂ അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ബ്രഹ്മശ്രീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേർന്ന് നിൽക്കലും കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു 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 മതമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനും അതിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന് ആ ഉള്ള ഒരു എൻഡോഴ്സിങ് കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയും സന്തോഷ് സന്തോഷ് അല്ല ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പോ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രഹ്മശ്രീയുടെ സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയോ എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതല്ലേ നല്ലത് കാര്യം സദ്ഗുരുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പക്ഷം കൂടെ പറയാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒട്ടും ജനാധിപത്യം അല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കമന്റുകൾ വന്നേക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മശ്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരത്തിൽ സദ്ഗുരുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് അതെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പൊതുവെ താങ്കൾ ഞാൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് പലയിടത്തും ആയുർവേദവും ഹോമിയോ അതുപോലെയുള്ള അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ സദ്ഗുരുവിന്റെ വിശ്വാസി അല്ലെന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ സന്തോഷം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് താങ്കൾ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ഒരു മറ്റേ ഈ സ്ലൈഡിൽ വെച്ചതുപോലെയാണ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള മനോഭാവം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സദ്ഗുരുവിനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അധ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അല്ല ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനുള്ള എല്ലാ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡാക്ടർമാരും അവരവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മത വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ എല്ലാ മതത്തിന്റെ തുല്യമായി കാണുകയും ഞാൻ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിമയായും അല്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല അതിനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോടെ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഈ വിളിച്ച ഓർത്തോപീഡീഷ്യൻസിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വിളിച്ചത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ശാസ്ത്രീയ ആ ഒരു സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അത് അതെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാം അശാസ്ത്രീയ ഇപ്പൊ അവർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിച്ചിട്ട് അശാസ്ത്രീയത പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് മാത്രമേ അതിനകത്ത് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ പഠിച്ച മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആളുകളെല്ലാം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശാസ്ത്രം ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത ചര്യയിലേക്ക് ശാസ്ത്രം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസം പ്രമർശിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ബിമൽ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ കേൾക്കാമോ ഞാനൊരു ഓർത്തോപ്പെടിക് സർജൻ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ആ പർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തോപ്പെടിക് അസോസിയേഷന്റെ നാഷണൽ മീറ്റ് കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത് അത് അവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ രാജശേഖരൻ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തോപ്പെടിക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആണ് പുള്ളിയും ഈ ഈ പറഞ്ഞ സദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും അവിടെ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഒരു ബേസ് അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഫൗണ്ടേഷനും ഡോക്ടർ രാജശേഖരന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഇക്വേഷന്റെ പുറത്താണ് ഈ സദ്ഗുരു അന്നവിടെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വന്ന് പുള്ളി അത് വന്നത് തന്നെ സാധാരണഗതി പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സോ സെലിബ്രിറ്റീസിനെയോ ആരെങ്കിലും ഒരു സൂറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റ് അങ്ങനെ കാണും അത് വേറെ എന്തിനും അല്ല ഈ ഫാമിലി ഈ വരുന്ന ഒത്തപ്പിടി സർജൻസിന്റെ ഒക്കെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ലാതെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോക്കിന് ഈ ഓർത്തോപ്പിടി സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകാറില്ല സാധാരണ അതൊരു ഒരു 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 നേരം പോക്ക് ടോക്ക് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമൊന്നും അതിന് സാധനം ഉണ്ടാകാറില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ടോക്കിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർത്തോപ്പെടി അസോസിയേഷന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് സദ്ഗുരുവിനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നപ്പോഴും അത് സദ്ഗുരുവിൽ ഒരു വാലിഡേഷനായി മാറുന്നതായി പിന്നെ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില് അത് നമ്മുടെ ഒരു സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ പുറത്ത് പിഗി ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഈ സർജൻസ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ശരിക്കും ഈ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരെ പറയുന്നത് കേട്ടു അതിനൊരു അതോറിറ്റി ഫിഗറിന്റെ ശരിക്കും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിനിലെ അതോറിറ്റി ഫിഗർ ഒന്നും ഇല്ല ഡേവിഡ് ബക്കറ്റിന്റെ ലെവൽസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് അത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഡേവിഡ് ബക്കറ്റ് അത് എന്തിനാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും ലെവൽസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക
uniquely and innately uh, born with certain skills appa avarku sarika skills korchu kudala irikku angane ullu avarku oru oru pakshe oru oru thara parivesham sarika speciality galil kittum a second stage of skills il in your third stage il once you are out and practicing as a surgeon you are faced with another uh, this thing another problem that is the more cases you do the more common rarer complications become to you ennu arinjale 100 il oru thavana mathram namukku varuna oru complication 10 surgery cheyina oral abhiyirikkilla appo oru vaadu cases il cheyumbol adhaayathu oru 100 safe landing nammal orkkillengilum ഒരു ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് ചെയ്ത പൈലറ്റിൽ അത് പറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലപ്പോ പുള്ളി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അതുപോലെയാണ് ഒരു സർജിക്കൽ കേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ ഇവന്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പല ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ സർജൻസും സദ്ഗുരുവിനെ പോലുള്ള ഷേഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനൊരു ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ബയസ് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഈ സദ്ഗുരു ഇന്ത്യൻ ഓർത്തോപെഡിക് അസോസിയേഷനിൽ വന്നു എന്നത് ഇപ്പൊ നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോയമ്പത്തൂർ അടുത്ത് നടത്തിയ കെ ജി എഫിലെ നായകനെ ആയിരിക്കും അവര് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു വാലിഡേഷൻ മാത്രം അതിന് കരുതിയാൽ മതി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബിമൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓർത്തോപെഡിക് അസോസിയേഷൻ പോലുള്ള അവർ നടത്തുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഫിഗറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഓർത്തോപെഡിക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ നാഷണൽ മീറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിന് വരണം ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരണം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും വരണം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും വരണം അപ്പൊ വിത്ത് ഫാമിലി പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കം എന്നതിന്റെ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സെലിബ്രിറ്റി ഫിഗർ എപ്പോഴും അതിൽ കാണും അത് ഒരു ഒരു ആഡ് ഓൺ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ അല്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ല ഈ ഓർത്തോപേഡിക് സർജന്റെ ആവശ്യം വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ബ്രഹ്മശ്രീ പറഞ്ഞതുപോലെ സദ്ഗുരുവിനെ പോലെ ഒരു പോപ്പുലർ ഫിഗറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് വേണം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റും അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു പേഷ്യന്റും അറിയുന്നത് പോലും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പേഷ്യന്റും അറിയുന്നത് പോലും ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഓർത്തോപെഡിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ എന്നല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മെഡിക്കൽ സ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മെഡിക്കൽ സയൻസ് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കും അയാളുടേതായ പ്രൈവറ്റ് ഡൊമൈനിൽ വളരെ ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ ആയ ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകാം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മീറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആ ഗ്രൂപ്പിന് എന്റെ ഓർത്തോപെഡിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനി ആരാണ് അടുത്ത പ്ലേസിന് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു തോന്നുന്നു സന്തോഷ് പറഞ്ഞു പ്ലേസ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം സിയാറെ അതായത് എന്റെ ഒക്കെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ സത്യസായ ബാബ മുതൽ ഇപ്പൊ ശ്രീ 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 രവിശങ്കർ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളും ഈ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പിന്നെ പീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സദ്ഗുരു വന്നിട്ട് സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഹാർവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു ഗൂഗിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് മാറി നടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മൂവ് അല്ല സയൻസി
ഓൾറെഡി സയൻസിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂറോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്പിരിച്വൽ ജാർഗൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ മിസ്റ്റിസിസവും കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുറച്ച് ന്യൂ ഏജ് ജാർഗൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നു രണ്ട് സെയിം ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ചായയിലേക്ക് പാൽ ചേർത്താലും പാലിലേക്ക് തേയില ചേർത്താലും രണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന സെയിം അവിടെ അവിടെ അതൊരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് കുറച്ച് പുതിയ ന്യൂ ഏജ് വേഴ്സും സയന്റിഫിക് ജാർഗൻ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എഡിഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് വിറ്റ് പോകാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം അതാണ് സദ്ഗുരു ചെയ്യുന്നത് സദ്ഗുരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല വളരെ കോമൺ പബ്ലിക്കിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെങ്ങനെ വയസ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ എവിടെ ഏത് കുറയ്ക്കണം എവിടെ കൂട്ടണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകും അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ പുതിയ കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് സാമൂ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം പുള്ളിക്ക് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇൻസേർട്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒറ്റ മലയാളികളല്ല എല്ലാ സാഹിബന്മാരുടെ അത് എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഫുട്ടേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല കാര്യം അതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഫുട്ടേജസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫുട്ടേജസ് ആണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് പോലും അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഒരു സായിപ്പന്മാരുടെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ പറയുന്ന സയൻസിനൊക്കെ ഇവർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഒരു തോന്നൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടോ ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നറിയാവുന്ന ഒരു 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 മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഒരു കാരണം നമ്മളുടെ പേരന്റിങ്ങും ടീച്ചിങ്ങും ആണോ അതായത് വല്ലാതെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആക്കാനും ഒബീഡിയന്റ് ആക്കാനും പിന്നെ ലോയൽ ആക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ക്വസ്റ്റിനിങ് എന്ന ടെൻഡൻസി കുട്ടികൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അതൊരു ഈ ബ്ലൈൻഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ പേട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അതോറിറ്റി ആവശ്യമാണ് അതോറിറ്റിയെ ബഹുമാനിക്കണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതോറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പരിണാമപരമായി തന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻഗ്രെയിൻഡ് ആണ് അതൊരു ആൽഫ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ ഫീമെയിൽ ഇൻ ഇൻ ഹോമോസേപ്പിയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് it has been observed to be alpha male uh, but there are incidences there are pala uh, tribal societies ilum alpha female um undu appo male anengil female anengil avada authority or hierarchical setup il kodi thaniyana percolate cheythu thaalikku povudu appo pecking order ennakke undu appo adhaayathu pattigalilum okke namakku kaanan pettu pattigal endondana manushya veettilulla oru oru vyaktiyodu koodal oru obedience allengil oru oru endana paraya സബ്സേവിയൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർ സർവൈവൽ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഫോളോയിങ് ഫോളോവർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യനും ഒരു തരത്തിലൊരു പാക്ക് ഹണ്ടർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് ടു ഹാവ് ലീഡർഷിപ്പ് അത് നാച്ചുറലി കോയലസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സമ്മതമാണ് but it has been misused uh, to a large extent nammal ipa civil society like povumbodhikkum ee baggage ok koreyasha 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 ait nammal adu disconnect cheythu vidana idu polulla patriarchal ideas um patriarchal practices um patriarchal ideas promote cheynadum patriarchal um, uh, behavior sub, uh, subdue cheyanum nammal oru active attempt nadathanam ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് തന്നെ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതൊരു പേട്രിയാർക്കിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഫാമിലിയിലും ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു അനുസരണപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലുമാണ് കുട്ടികൾ ഒരു
അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻകറേജ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിയർലെസ് ക്വസ്റ്റനിങ് അത് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുക ഈ സമകാലിക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഓഫ് മെനി സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു 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 പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യിക്കൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ടു ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി സെറ്റപ്പിലുള്ള പേട്രിയാർക്കി അവർ കാണാൻ ഇടയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സന്തോഷ് സന്തോഷം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണോ ആ കൃത്യം പോയിന്റിലോട്ട് ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഈ എവിടുന്ന് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ട്രഡീഷൻ അതോറിറ്റി റെവല്യൂഷൻ ഡോഗ്മ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് പാരമ്പര്യമായി ശീലിച്ചു വന്നത് ഇപ്പോൾ സദ്ഗുരോഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ തള്ളിക്കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷൻ തള്ളിക്കളയെന്നല്ല അതിനകത്ത് തെളിവുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ രീതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അത് ശരിയോ ഇറലവെന്റ് ഓഫ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് ഇവര് ആ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിഡൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ടേംസിനെ മിസ്കൺസ്ട്രൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വച്ച് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഇവരതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സദ്ഗുരുവിനെ പോലെ ഉള്ള ഏതൊരു ന്യൂ ഏജ് ഗുരുവിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരമ്പര്യം പറയുന്നവരൊക്കെ അതിനകത്ത് സയൻസ് കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചേർക്കാണ് മറ്റൊന്നാണ് റെവലേഷൻ റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് വെളിപാട് സാഹിത്യം എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നി അപ്പൊ ഈ സദ്ഗുരുവിനൊക്കെ വെളിപാടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ അഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പുള്ളിയെ പോളവർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇതിൽ പുള്ളി ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ശാസ്ത്രജ്ഞർ എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സാധനം വേറെ എവിടുന്നോ കെട്ടിയിറക്കിയ അറിവുകൾ ഉള്ള ഒരാള് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് പുള്ളിക്ക് വേറെ എവിടുന്നോ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫ് നമ്മൾ കൊച്ചിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡോക്ടറിനേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മസ്തിഷ്കം ഒരു വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ സാര്യമുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിയിലാക്കുകയാണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടകം കുടം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താലും ഇത് നമുക്ക് ആ അവരുടെ തലച്ചോറിനകത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ലോജിക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് റാഷണൽ ഇതെല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മിറക്കിൾസിന്റെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മിറക്കിൾസിന്റെ കഥ സദ്ഗുരുവിന്റെ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഏതോ ഒരു അത് സ്പിരിറ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഏതോ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയുടെ എന്തോന്നോ ഒരു പ്രസൻസ് ഒരാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വെള്ളം തിളച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അയാളുടെ പോലെയുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടും ഇയാൾക്ക് ബാക്കി ഉള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോളജ് വേറെ ഏതോ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആണ്
ഇന്ത്യക്ക് പണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അറിയാമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം നയിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടും വളരെ ശരിയാണ് അല്ല ബ്രഹ്മശ്രീ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇരുപത്തി എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് ആയുർവേദ റിസർച്ചിന് ഇന്ത്യ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെലവാക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കൂതറ ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കിയാൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അടുത്തതിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര സമ്മേളനത്തിൽ വരും ഈ ഈ കാലം ചെയ്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദ ഇതൊക്കെ എഴുതി ചവറ്റുകുട്ടയിൽ എറിയില്ലെങ്കിൽ എറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുള്ള ബോധമാണ് നമുക്കില്ലാത്ത അല്ല ബ്രഹ്മശ്രീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു മന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവരുടെ മനോഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു തല മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ എത്ര മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അനാറ്റമി അറിയാമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ മന്ത്രി ഇത് ഇന്ന് പറയാൻ മടിക്കും പേടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ആരും വിജയിപ്പിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അയാൾ പറയില്ല ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടാണ് സെൽ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന കാര്യം അതായത് പൊതുജനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കയ്യടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു ജഡ്ജ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ മയിലിന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ടാണ് മയില് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് എന്നാ ഒന്ന് ഒരു കൂട്ടിലെങ്കിലും പോയി ഒരു ആൺമയിലിനെയും പെൺമയിലിനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും മയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മയിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് കരയുന്ന കണ്ണീരിൽ നിന്നാണ് ആൺമയിലിന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ടാണ് പെൺമയിലിനെ ഗർഭം തെരുവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയിടാനായിട്ട് അതിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ എങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജിന് ധൈര്യം വന്നു ഇത്രയും വെൽ റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലവാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് വരണം അയാളുടെ അന്തോഷം മാത്രമല്ല അയാൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ചെലവാവും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂവി വിടുക അയാൾ പറയില്ല അപ്പൊ മന്ത്രി ആയാലും ജഡ്ജ് ആയാലും ഏതൊരു അതോറിറ്റി ഫിഗർ ആയിരുന്നാലും ധൈര്യമായിട്ട് നാട്ടുകാര മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇവരാരും പ്രതികരിക്കില്ല നേരത്തെ കൈപ്പള്ളി പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യം അതാണ് കാരണം ഈ കോഴി നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന കോഴി ഇണ ചേരുന്നത് കണ്ടാലും മതി ഈ മയിലെന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി കൂടി കളർ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കോഴിയാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മയിലും കോഴിയും ടേസ്റ്റിലും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മയിലിനെ തിന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയണം അല്ല ആ പറഞ്ഞ ജയിച്ചേരിയുടെ രാമനാഥപുരത്ത് പോയി അവിടെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മശ്രീ എന്റെ പോയിന്റ് അതായിരുന്നില്ല ജഡ്ജിയെ നമ്മൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജഡ്ജി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ അല്ലേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വായി തോന്നുന്നത് പറയാനുള്ള ഒരു ചമ്മലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉളുപ്പിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എനിക്ക് തെളിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം നാളെ ഇടയിൽ നീ പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഇവർക്ക് അതില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹരിമാനെ ഇന്ന ഗുഹയിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാണ
എന്നാൽ ഈ പീലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അതിന്റെ നിറങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നോ എന്നുള്ള ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനോ അതിനൊന്നും മെനക്കെടാൻ വയ്യ ഇതിനെ ഒരു വേറൊരു പരിവേഷം എടുത്തിട്ട് കണ്ണീർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് കൈയടിക്കാൻ ആളുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംഭവം സിമ്പിൾ ഷബീർ പറയൂ ഷബീർ പുതിയതായിട്ട് റൂമിലോട്ട് വന്നാണ് ഷബീർ പറഞ്ഞു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് താഴെ പൂർണിമ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഷബീർ പറയും അതെ ഞാന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഐഡിയ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറ് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് തോന്നാറില്ലേ അതായത് പലപ്പോഴും എത്ര എവിഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര സജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പൊതുവെ വിശ്വാസികളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂ ഏജ് ഗുരുക്കളാണെങ്കിലും പഴയ പഴയ കാലത്തുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിലും അവരൊരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു കൾട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഏത് ഏത് വിശ്വാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 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 കാണുന്ന മറ്റേ പഴയ ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എവിഡൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം എവിഡൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കൾട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയും കുറെ കാലം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾ വന്ന് കുറെ എവിഡൻസ് ഒക്കെ തരുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കൾട്ട് പറയുന്നൊക്കെ തെറ്റാണ് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വിഷമം വരും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരും അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ച കാര്യം ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ആ സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ച് ആ പൊട്ടിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ കാണുന്ന വെളുപ്പിക്കൽ ആയുർവേദത്തിന്റെയും മറ്റേ ഹോമിയോപതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇത്രയും കാലം വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമാവുകയും ആ വിഷമം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെളുപ്പിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അവരും അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ആവും പക്ഷേ കാരണം ഇത് പോയി പോയി ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് വിടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ബാക്കിയുള്ളവർ കുറെ കാലം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പഴയ മതങ്ങൾ അതായത് ഈ പേഗൻ റിലീജിയൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു പേരാണ് ഷബീർ നമുക്ക് അഷ്റഫിലേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏഷ്യൻ സയൻസിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ സയൻസ് ചോദിക്കുന്നത് പൂർണിമയാണ് ഡു യു തിങ്ക് വാട്ട് വി വർ പ്രാക്ടീസിംഗ് ലോങ് ബാക്ക് വാസ് റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ലോങ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പരമ്പരാഗത വൈദ്യ രീതിയും നാട്ടു ചികിത്സ അതുപോലെ അതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ വേദാസ് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആർഷഭാരതത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വർഷം മുതൽ പടക്കമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ആയുർവേദെല്ലാം അതിനെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബി സി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബി സി അഞ്ഞൂറിന്റെ ആ ഒരു കാലയളവാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സൗകര്യം അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തെളിവുകളായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിന് മുമ്പുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചരക സംഹിത ശുശ്രുത സംഹിത അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം തുടങ്ങിയ ഈ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്നേ വരെയുള്ള ഒരൊറ്റ ചികിത്സാ രീതിയും അതിലുണ്ട് അതിലുള്ള
അതിനെ പ്രോട്ടോ സയൻസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും അതിന് ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അത് അതുപോലും തെറ്റാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബൂഡു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മാജിക് മാജിക്കൽ റെമഡി അപ്പൊ അത് യാതൊരുവിധ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇന്നേ വരെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശംശയം സംശയം പറഞ്ഞ് വെക്കാവുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് തെളിവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തെളിവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ തെളിവില്ലാത്തടത്തോളം ഈ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് രോഗം ഭേദമായവരുടെ അവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളല്ല തെളിവായിട്ട് സയൻസിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴും മൽ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിന് മുൻപ് ഉള്ള തെളിവുകൾ ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ട്രയൽസും നടത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ചാൽ അത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായി മാറും അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ രണ്ട് സയൻസുകളൊന്നും ഇല്ല മൂന്ന് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പലരും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആയുർവേദം വേറെ മാജിക് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പലരും പറയുന്ന മുട്ടാപ്പോക്കുകളാണ് അതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വാദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം പ്രാകൃത ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന പല ചികിത്സാ രീതികളുമാണ് അതിൽ യാതൊരുവിധ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസും ഇല്ല അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം വീണ്ടും പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ ആയുർവേദം മാത്രമല്ലാണ് അതിനകത്തുള്ള ബാക്കി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് പോലും അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വേഴ്സസ് വരെ കോട്ട് ചെയ്യും ഭൂമി പരന്നതാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ അഥർവ വേദത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളിനകത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആണി വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചതാണെന്നും അത് താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നാല് ആനകളുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജ്യോതിഷം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മൂണിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ കുറെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മാത്രം ചെറിയ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം അന്നത്തെ ആളുകൾ അതായത് ഒരു സിദ്ധാന്ത കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിലൊക്കെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതും പക്ഷെ ഗ്രീക്ക് സിസ്റ്റം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അത് ഭാരഭാഗം പോലെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിനകത്തേക്കൊക്കെ മാറും അപ്പൊ അത് വളരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അതും ഒരു ജിയോ സെൻട്രിക് മോഡലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല അന്നത്തെ ആളുകളുടെ ചിന്താ പദ്ധതി എങ്ങനെയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണ എന്തായിരുന്നു ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ എന്തായിരുന്നു ശരീരം കീറി മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ ചിന്താധാര എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും അവർ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യോജിക്കാത്തതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാര്
ചാറ്റിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതായത് കൊണ്ട് സദ്ഗുരുവിന്റെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് സദ്ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കില്ല ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അതില് നമ്മളിവിടെ മെഡിസിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെയും ഹോം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു വാട്ട് കൈപ്പള്ളി വാസ് പോയിന്റിങ് ഔട്ട് വാസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മെഡിസിൻ യെസ് ഞാൻ മെഡിസിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് അല്ല അതിന് എല്ലാം വരും പണ്ട് എഴുതിയിരുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതില് ആയുർവേദവും അതുപോലെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം അങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് മാത്രമല്ല വേറെയും പല ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിൽ വരും ഇപ്പം വാസ്തു അതുപോലെ അതൊക്കെ ശുദ്ധ ഘോഷ്കാണ് അതിൽ യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം കാമസൂത്ര അതൊരു വേദമല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അതൊരു സൂത്രമാണല്ലോ കാമസൂത്രയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അൺസയൻറ്റിഫിക്കും അത് യാതൊരുവിധ സയൻസിലോ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തലച്ചോറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെക്ഷൽ ഓർഗനിസം എന്നറിയാത്ത സമയത്ത് എഴുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് തലച്ചോറിനെ പറ്റിയോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് അപ്പൊ ഇതിൽ സയൻസിന്റെ രീതി അല്ല ഇതില് ഇതിൽ ഇത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ന്യായ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തെളിവുകൾ തേടി പോയി അത് കൊണ്ടുവരിക അത് തെളിവുകൾ സമാഹരിക്കുകയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം എഴുതി വെക്കും പിന്നെ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് ഈ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കും ഈ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ന്യായീകരിക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു 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 പ്രയാണമാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരക്കം പാച്ചിലാണ് അപ്പൊ അത് പഴുതുകൾ അടച്ചടച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വീണ്ടും പല പല പുതിയ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഗോൾ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ പോയി ഗോൾ അടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഏത് വേദം എടുത്തോണ്ട് വന്നാലും വി വിൽ ഡിഫീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് വി വിൽ ബ്രൂട്ടലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ഡിസ് ഡിസ്മെമ്പർ ഇറ്റ് നോ ഡൌട്ട് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ഡൌട്ട് താങ്ക് യു കൈപ്പള്ളി ആ കമന്റ് എന്നെ ആയിരുന്നു അഡ്രസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ വേദാസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത് വേദം പഠിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളു വിത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് വേദയിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ വേദയിലില്ല അത് വെറും ചില എന്താ പറയാ കീർത്തന കീർത്തനങ്ങൾ സ്തുതികളും പിന്നെ എങ്ങനെ സോമലത പിഴിച്ച് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് വേദത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ വിനോദ് കുമാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേണോ അതോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സദ്ഗുരുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനോ വേറൊരു ഗുരുവിന്റെ ആണ് ശ്രീ ശ്രീ അത് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് വെക്കാൻ വെക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ലത് അത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ചാറ്റിൽ വന്നപ്പോഴ് അതെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ മുറി നമ്മള് വേറൊരു ഗുരുവാണ് അത് അപ്പൊ ഈ ഗുരുക്കൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ ഡെക്കറും ആണ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് അത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും അസിഡോസിസ് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് അത് സി ആർ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കൂ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഇതിപ്പോ കൊളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ബ്രീത്ത് ചെയ്താല് ബി പി കുറയും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണത് അതിന്റെ പേപ്പറാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കൊളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതല്ല അമേരിക്കൻ ലങ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ് അസോ
ആയുർവേദം ഉപനിഷത്ത് ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴേ വേദമാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേദം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വേർതിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാക്കി നമ്മൾ ബ്രഹ്മശ്രീ ഊഹിക്കുന്നതാണോ അതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് ഇന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വേദത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേദത്തിൽ ഈ ആറു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വേദാംഗമാണ് വേദത്തിന്റെ അന്തമാണ് ഉപനിഷത്ത് വേദത്തിന്റെ അന്തല്ലേ വേദാന്തം അതെ അതന്നെ ഉപനിഷത്ത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അഷ്റഫ് അഷ്റഫ് പറയാൻ തുടങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിൽ ചാറ്റിൽ ചോദ്യമിടുന്ന പൂർണിമ എന്താ പേര് കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത മുകളിലേക്ക് താല്പര്യമില്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞോളു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാന് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ട ഒരാള് റൂമിൽ കയറിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അല്ല അത് പോട്ടെ അതല്ല അത് കൈപ്പള്ളിക്കറിയാം അത് പോട്ടെ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഷ്റഫ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈപ്പള്ളി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ല സി ആറും സജീഷും ദേവനാഥുമാണ് ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ ക്ലബിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ ചെറിയ ലിപികളിൽ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ലൂസി മലയാളം എന്ന് ആകുന്നു ഈ ഈ റൂം ഇനി ഞാൻ തുടരണോ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ സദ്ഗുരു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വേറൊരു ഗുരുവിന്റെ ആണ് ശ്രീ ശ്രീ അത് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് വെക്കാൻ വെക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാറ്റിൽ വന്നപ്പോഴ് അതെ അല്ല നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ മുറി നമ്മള് വേറൊരു ഗുരുവാണത് അപ്പൊ ഈ ഗുരുക്കൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ ഡെക്കോറം കാരണം ഒരുപാടുണ്ടത് അത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും അസിഡോസിസ് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സി ആറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കൂ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഇതിപ്പോ കൊളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ബ്രീത്ത് ചെയ്താല് ബി പി കുറയും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണത് അതിന്റെ പേപ്പറാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കോളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതല്ല അമേരിക്കൻ ലങ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ് അസോസിയേഷന്റെ അതിന്റെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തിനോട് പറയൂ താങ്ക് യു ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ബ്രഹ്മശ്രീ ആണോ വേദത്തിന് ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ വേദാംഗങ്ങൾ ആയുർവേദം ഉപനിഷത്ത് ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴേ വേദം ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേദം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വേർതിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാക്കി നമ്മൾ ബ്രഹ്മശ്രീ ഊഹിക്കുന്നതാണോ അതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് ഇന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വേദത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേദത്തിൽ ഈ ആറു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വേദാംഗമാണ് വേദത്തിന്റെ അന്തമാണ് ഉപനിഷത്ത് വേദത്തിന്റെ അന്തല്ലേ വേദാന്തം അതെ അതന്നെ ഉപനിഷത്ത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അഷ്റഫ് അഷ്റഫ് പറയാൻ തുടങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിൽ ചാറ്റിൽ ചോദ്യമിടുന്ന പൂർണിമ എന്താ പേര് കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത മുകളിലേക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞോളു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാന് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ട ഒരാള് റൂമിൽ കയറിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അല്ല അത് പോട്ടെ അതല്ല അത് കൈപ്പള്ളിക്കറിയാം അത് പോട്ടെ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഷ്റഫ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈപ്പള്ളി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ല സി ആറും സജീഷും ദേവനാഥുമാണ് 
ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ റൂമിന്റെ ക്ലബിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ ചെറിയ ലിപികളിൽ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ലൂസി മലയാളം എന്ന് ആകുന്നു ഈ ഈ റൂം ഇനി ഞാൻ തുടരണോ ഇത് എത്ര ഇനിയും തുടരണം അല്ല ഞാൻ ആളെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ആള് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അത് പോട്ടെ അതല്ല വിഷയം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പതിനാല് വയസ്സിന്റെ താഴെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതിൽ പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചാൽ ആയുസും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരം ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചരക്ക സമിതിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലെ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അത് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനി എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി മറ്റതൊന്നും നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു ആര് വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ആര് നമ്മളോ അതെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് നമ്മള് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് വിമർശിക്കുന്ന വിമർശിക്കുന്നവരെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതേപോലെ വായിക്കല്ലേ എന്നാ കൈപ്പുള്ള ഏതൊന്നും ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് വായിക്കാമോ ആ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഈ മുറിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഓഡിയോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞോ ഇതെല്ലാം സമയാസമയം എത്തിച്ചു തരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് താങ്ക് യു എ വുമൺ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പേജ് മുപ്പത് എ ടെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് സ്വസ്ഥവൃത്തി സ്വസ്ഥവൃത്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബി എ എം എസ് അതായത് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ അതിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതും ആണ് ഇത് യൂട്യൂബിലും അല്ല സോറി ഫേസ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതെടുക്കാവുന്നതാണ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് സ്വസ്ഥവൃത്തി ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ് ഈ ഒരു പേജ് സയൻസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ പബ്ലിക് ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂസിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് വായിക്കുകയാണ് എ വുമൺ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അതിനു മുമ്പ് മാൻ വിൽ ഹാവ് ഡിസായർ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തിലാണ് എ മാൻ വിൽ ഹാവ് ഡിസായർ ഫോർ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഡെയിലി ഓൺ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏജ് അതായത് ലൈംഗിക ആസക്തി അമർത്തി വെച്ചാൽ ഹി മേ സഫർ ഫ്രം ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹ രോഗം ഒബീസിറ്റി അധിക ദുർമേധസ് ആൻഡ് ലൂസൻ ലൂസ്നെസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരം ഇങ്ങനെ വള വള എന്ന് ലൂസ് ആവുന്ന ആ ഒരു 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 സിറ്റുവേഷൻ എ വുമൺ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ചൈൽഡ് അതായത് ബാല ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ് ടു തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഷി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് യൂത്ത് തരുണി after that up to 50 years she is considered as praudha or adhira uh, adhirudha after that she is considered as old or vridha the sexual intercourse is uh, contraindicated in old age as she is not inclined towards sex at the paragraph the person having desire for sex opine that young girl bala ബ്രാക്കറ്റില് ബാല എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ബാലയുടെ പ്രായവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഡിസയർ ഫോർ സെക്സ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഡിസയർ ഫോർ സെക്സ് ഒപ്പൈൻ ദറ്റ് യങ് ഗേൾ ബാല ഇസ് ഐഡിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ആൻഡ് ഓട്ടം യൂത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഏജ് വുമൺ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിനി ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ sexual intercourse with young girl daily increases strength sex with taruni daily reduces strength and sex with middle aged lady daily leads to onset of old age ini madiyallo koodal veano idil evadeyana nammal vyakhyanich eduthittullathu aa pusthakathinte english vivarthana adu pole vaayikkalle chinni he നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതാ നമ്മളെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതിലെവിടെയാണ് വ്യാഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ചരക്ക പാരായണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ
നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ അഡിയർ ടു ദ ടോപ്പിക് കാര്യം പൂർണ്ണിമയൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഐ എം ലീവിംഗ് നൗ സി യു ലേറ്റ് നോട്ട് ഹിയർ ഫോർ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് സോ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സദ്ഗുരു അതെ അതെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഓങ്ങി ഓങ്ങി ഇരിക്കി ഇത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ വായിലിട്ട് കോലിട്ട് ഇളക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറയില്ല ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് തണുപ്പത്ത് അതുപോലെ എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഇത് ചരകനിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചരക സംവിധായാലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാം എന്റെ ഒരു ബോണി എന്നാണ് ആ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഹെഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൂജനീയ സദ്ഗുരുവിന്റെ വിജ്ഞാന അവലോകനം അപ്പൊ ഈ പൂജനീയ സദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ആൾ പൂജനീയനാണോ സദ്ഗുരു പൂജനീയനാണോ ആരാണ് പൂജനീയൻ അത് വിജ്ഞാ പുള്ളിയുടെ എന്ത് വിജ്ഞാനാണ് അവലോകനം ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ അതൊരു ഒരു 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 ഏത് രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് പറമ്പുണ്യം എന്റെ പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവരിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പൂജനീയരാണ് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ പൂജനീകനാന്ന് അപ്പൊ ഒരാള് പൂജനീയൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അയാളോടുള്ള അഭി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനക്കുറവല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേമുണ്ട് അതിന് എന്താ അതിന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ അതിനൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം സർക്ക സർക്കസം സർക്കസ് ആണ് എന്താണ് അതാണ് അല്ല അത് പറയട്ടെ അത് അവര് പറയുന്നത് ഈ രീതി പാശ്ചാത്യർ പറയുന്നത് അല്ല പാശ്ചാത്യ നമ്മളാരും പൂജനീയല്ല അവര് പറയുന്നത് ഈ പാശ്ചാത്യര് ഇന്ത്യക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് സർക്കാസം ഇസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ശരിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സംശയം എന്റെ സംശയം മാത്രം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് ഇട്ട ഒരാള് പറയുന്നത് പൂജനീയ സർക്കാസായിട്ടായിട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സദ്ഗുരു അല്ല ആരാണേലും പൂജനീയനാണ് തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഫോം ആണ് ലൈഫ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത് പൂജനീയൻ ആരും പൂജനീയൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് പൂജനീയൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പൂജനീയനാണ് കാരണം വൈറസിനൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റണി പറയൂ അതായത് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പൂജനീയനാണ് അത് ആദ്യം കേൾക്കണം ഈ വേൾഡിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു എന്താന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് മനുഷ്യന്റെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ വേറൊരു മനുഷ്യൻ ബഹുമാനിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ഫോമിനുള്ള അൺറെസ്പെക്ട് ആണത് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് സി ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ആകത്തുകയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനമാണ് ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അത് എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് പൂജനീയനാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂജനീയരാവുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും പൂജനീയരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ബഹുമാനവും റെസ്പെക്റ്റും അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ലൈഫിനെയും എല്ലാ ലൈഫിനും ബഹുമാനവും റെസ്പെക്റ്റും പൂജനീയം വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെ സംശയം തീർത്തു പോകും സംശയ അല്ലെ പൂജനീയർ എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുമാനവും റെസ്പെക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പെക്ട് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാവുന്ന പക്ഷെ പൂജനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് പൂജനീയ അതാണ് റെവറൻസ് അത് അത് താല്പര്യമില്ല റെവറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരെയും റെവറൻസ് കാണിക്കേ
അതാണ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വിലയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈവ്യാറെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ഒരു ബഹുമാനമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാരെയും ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചു തുടങ്ങും തീർന്നല്ലേ അടുത്ത ടോപ്പിക് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം എന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു അവഹേളനമായിട്ടാണ് പൂജനീയനായ എവിഡൻസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മള് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് പല വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ബേസിക് ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് നത്തിങ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് നത്തിങ് പിന്നെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടുവിന്റെയൊക്കെ എങ്ങനെ പോവുക അതൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് ആന്റണി പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആന്റണി പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ലോജിക്ക് ഇല്ലാന്ന് അത് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ലോജിക് ഉണ്ട് അതിന് അതിന് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും അതിന് ലോജിക് ഉണ്ട് കൃത്യം ലോജിക്കിലാണ് പറഞ്ഞോട്ട് പോകുന്നത് ആന്റണിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ലോജിക് ഇല്ല എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റണിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ഇനിയും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക് എന്താണെന്ന് ആന്റണിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ലോജിക്കും ഉണ്ട് റിയാലിറ്റിയും ഉണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആവൂലേ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് റിയാലിറ്റിയിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാത്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അബ്സല്യൂട്ട് നത്തിങ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മനസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിനാണ് മാത്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ അല്ലെന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൈനസിൻ മൈനസ് വാല്യൂസിന് എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം എനിക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണത് പരിപാടി ഇയാളാണ് മാച്ച് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് നമ്മളല്ല സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞ അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ല ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ നേരത്തെ നേരത്തെ പൂർണിമ വേദം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഇദ്ദേഹം മാത്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് തന്നെ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്ക് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് നോക്ക് അളന്ന് നോക്ക് എത്രയാണ് നോക്ക് അതെ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നില്ല
മലയാളത്തിലെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ലൈൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വെയിങ് ബാലൻസിന്റെ മോളിൽ കയറി നിന്ന് ഒന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സീറോ കറക്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സീറോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സൂചി നേരെ സീറോയിലേക്ക് വയ്ക്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലോ മൈനസ് ടുവിലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ അത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് യാതൊരു വെയിറ്റും ഇല്ല എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ട്രബിളും ബേസ് എഴുതുമ്പോ എന്തോന്നാണ് ബേസ് എന്ന് ചോദിക്കും പോലെയാണ് ബേസ് എന്തും ബേസ് ആവാം അത് ആ ഒക്ടോബിന്റെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള വ്യത്യാസം നോട്ടേഷനിലെ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ അതിന് അതിന് റെലവൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു നമ്പറിന് വാല്യൂ ഇല്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് ടൺ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് മൈക്രോഫോൺ പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇയാൾക്ക് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആപ്സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ എന്തിനു പൂജ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സൊല്യൂട്ട് വൺ ആപ്സൊല്യൂട്ട് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അത് ഒരു ഒരു ഒരാപ്പിൾ ആയിരിക്കാം ഒരു തിമിങ്കലമായിരിക്കാം ഒരു റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം അത് ദാറ്റ് നമ്പർ ഡസൻ മീൻ എനിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വൺ ഇസ് എൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ദെയർ ആ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് റെലവൻസ് എന്തിനെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റും കൂടി അവിടെ വരണം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്താണ് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ത്രീ തിയറി ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ത് ഒന്ന് ഒന്നിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഒരില്ല ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക് യുനോ ലാംഗ്വേജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാനിപ്പോ മാത്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരും പൂജനീയനാണ് അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റും ഒരു സൈമൺ സൈമൺ വി ജെ ഒരു ഒരു മിസ്റ്റർ സൈമൺ വി ജെ പറയുന്നു ശാസ്ത്ര ഗുരുക്കൾ എന്തിന് സദ്ഗുരുക്കളെ ഒതുക്കുന്നു എനി ഈഗോ ക്ലാഷ് സിയാറിന് വല്ല ഈഗോ ക്ലാഷ് ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും ശരിയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പറയട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സദ്ഗുരു സാധാരണ ഈ ഈ സൈമൺ ചോദിക്കുന്ന 
രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സദ്ഗുരുവിന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം സദ്ഗുരു എവിടെ ഏത് ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചു ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ബാല്യകാലത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും പരാജയം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം വർഷത്തിൽ നാലു പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണോ സി ആറിന് സദ്ഗുരുവിനോടുള്ള ഈ ചുരുക്ക് കാരണം സാധാരണ സൈമൺ പറയുന്നത് വേപ്പ് ഇപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൈപ്പള്ളി എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് അതായത് ദുഷ്ടനാണ് പക്ഷെ നല്ലവനുമാണ് അപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാം അതുവരെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം വരെ ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവര് എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നവരെ ഞാൻ കുറച്ച് ആസ്വദിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകും പോരെ കൃഷ്ണ മതി അല്ല ഇതിനകത്തെ മതി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്ര ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെയും സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സയൻസിന്റെ രീതി എന്താണെന്നും സയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിത്ത് തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സഹിതം സൈറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ഇവിടെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മെനക്കെട്ട് പഠിക്കുക ഇനി സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജി മനസ്സ